Yes. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi. How are you? I so 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 <laughs> a little bit tired. Hi. Hi. Hi, teacher. Welcome. Hello. All right, say good evening on the chat, please. A rainy day again, right? Again. Again, that's right. The weather is terrible. Terrible, terrible these days. Good evening. Hi. Everybody say hello. Good evening. How are you? How are you doing? Hi, teacher. Hey, good evening. Welcome. How are you, Jennifer? Excellent. Thank you for asking. Nice. You? Great, too. Thank you. I'm very glad to see you. <laughs> the most enthusiastic student in the class, Jennifer. <laughs> it's not raining in your place. Yes. It is raining. Oh my God. Yes. It is raining it's everywhere. It's wrong. It's a sweater, right? Sweater? Oh, a strong. A heavy rain. Mm -hmm. You usually say heavy, heavy rain. Teacher, ayer ya no me pude conectar como a las nueve y media, creo, porque se fue la luz y me quedé sin internet. Oh my God, yes. If there's a power outage, there's no internet either, right? I know, I understand, don't worry. All right, welcome everybody. I see some people are still getting connected. That's great. Well, today is our video conference number eight. And <laughs> just a reminder, tomorrow is Friday, but we have classes. Don't think that just because last Friday we didn't have classes, we don't have classes tomorrow. Last Friday because it was Father's Day, but tomorrow we have classes, okay? So how are you doing with the exercises on the platform? Are you working very well? So, so, not so good. How is it going? On time? I finished uh, unit two. Nice. Excellent. Somebody is having problems, has a question, has some issues, tell us. Si necesitan ayuda igual pueden expresarlo, okay? No que le vamos a dar las answers, pero we're going to try to help. <laughs> yes? They are easy. The exercises are easy, I know. They are from beginners one, of course. Okay, today is... Uh -huh. What's the day today? Saturday. Thursday. Thursday, June? Thursday, June 2023. 23rd, that's right. Yes, Thursday. Yeah, actually, this day has a bit, a bit difficult words. Thursday, June 23rd. So probably in Spanish, we don't have this sound, but in English, we do have it. That is like the Thursday and 23rd, right? It comes from three, but it's third, first, second, third. Yes, that's right. And of course, daily routine and activities, practices. That's what we're gonna do, okay, in this video conference. At the end of this session, participants will be able to talk about daily routines. Que son las actividades diarias, lo que les toca hacer todo el día. Levantarse, bañarse, correr al trabajo, hacer la cena, ir a, a traer los niños, no sé, todo lo que les toca hacer. Of course, some people, have different activities because they have different responsibilities, right? 
if you're a father, if you're a mother, if you have different responsibilities at home or at work too, okay? Ajá, y para eso vamos a hacer un repaso, lo que les decía, el simple present es que el mismo tense, o sea, este mismo tiempo gramatical nos va a servir para describir daily routine, yes? Obviously, tenemos estos otros usos, pero el que vamos a tener como para practicar en este día es el de los habits, o sea, los hábitos, como los hábitos que tenemos a diario de nuestra Higiene personal, como levantarse, bañarse, lavarse los dientes, comer, y eso, right? So, in this case, it says, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. So, that's what we're going to do. <coughs> yesterday, recuerdo que la última parte de la clase empezamos a hacer yes, no questions. Yes? Uh -huh. Para I, you, we, they, vamos a utilizar qué auxiliary? Do. Do, exactly. Es como I, you, we, they, do. Y en negativo uso don't, because it's do not. Uh -huh. Para he, she, it, en las questions uso does. Does. Y en negativo uso Doesn't. 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 Que es la contraction de does not. Yes. Y aquí tenemos algunos yes. examples. Of course. Okay. And it says, do you like coffee? Oh. ¿Le gusta? Entonces usted dice, yes, I do. Yes, I If you don't like, you say. No, I don't. No, I, I don't. don't. Yes. Do you like vegetables? No, no, I don't. Yes, I do, or no, I don't. Y todo con toda sinceridad, no, I don't. Especialmente el whisky. No. <laughs> okay, do you like pizza, sandwiches, or hamburgers? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> Ahí sí, con todo el excitement. Yes, I do. <laughs> I like all of them. Si le gustan todas esas cosas, es, I like all of them, como todos. Or, no, I don't. Do you like candies? No, I yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I do. Oh. Or, no, I don't. Right? Candies son los dulces. Aquí se ha movido la picture de los vegetables. Debería estar arriba, I'm sorry. Bye. Ajá. Veamos, arranquemos con este ejercicio sencillo. Vamos a identificar cuándo va el do, cuándo va el does. Ya lo vimos ayer, así que I, you, we, they sería do. He, she, it sería does. 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 Right. Vale. Vamos a trabajar con nuestros partners para refrescar esa memoria. Veamos, one, two... Por ya, de cuatro, no, de tres creo que me queda. Ahorita les comparto, no worry. Good night. Ahí está la imagen para que discutamos la ¿Cuál lleva do o does? Yes. Yo quería does. The grandfather, right? 
a motocicleta. Motocicleta. Igual el siguiente, porque estamos hablando del abuelo. Sí, das. 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 You. Do you sería do you. tercero. Sí, ese sería do. Do they? Cuatro. Do they? Do they sleep in the sofa? El quinto. Dos. Do. Dos. No, porque no sería eh, dos, porque es en plural. No. Ah, es al revés. Dos, porque es en plural. Okay. Uh -huh. Teacher, sí. ¿es, ¿es dos en plural o eh, do? Para they es do. ¿Para que sí, do? Yes. Uh -huh. I, you, we, they, do. Sí, era do. Uh -huh. Okay. Este, la sexta. My dad. La que practiquemos la otra vez. The grandfather ride a motorcycle. Espérenme. Ah, lo tengo compartido. Para sí, que sí. Lo vean. No, es que la, la computadora no está. Does the grandfather ride a um, motor? Puede ir no a la pronunciación. Yes, tell me. Puede ayudarnos con la pronunciación de motorcycle. 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 Yes, that's your grandfather ride a motorcycle. Grandfather ride a motorcycle. Yes. Okay, Brent, Jennifer, la tercera. Voy, 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 voy. Sería do. Do you read a lot? A lot. Do you read a es dos. Number dos. seven es dos. La tola es la lleve. El number eight es dos. El number one eh, quedaría. Da, does my friend Alan play football after school? Correcto. Number two es Esmeralda y luego Don Ernesto va. Va. Ah, va. Esmeralda, si gusta, le a la dos ya. Motorcycle. Se pronuncia motorcycle. 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 Does he grandfather ride a motorcycle? Number three. Do you read a lot of books? Do you read? Do you read a lot of books? Esa tengo duda. No sé si se pronuncia read o read. 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 Uh -huh. Do you read? 
Okay. Number, number four. Do they sleep in the sofa? In the sofa. Do they sleep in the sofa? In the sofa. Vaya. La quinta sería. Do my students study a lot of English? Okay. Alessandra sería la seis. La seis. Sí. Eh, y la respuesta de esa era dos, ¿verdad? Dos. Ajá, ok. Dos, eh, my dad a work. Work as a doctor. Ok. Voy con la siete. Do Ricardo cook breakfast in the morning? Ok. Ahí vamos. Do the teacher speak French? Ok. Hey, did you finish? Yes. All right. Yes. Sorry, I didn't check the attendance before. So we're going to check the attendance and then we're going to check the exercise, okay? Good morning, teacher. Okay. Hey, how are you? Sorry, okay. no me he conectado porque acabo de llegar a la, a la casa. Sigo con el informe. It's, a, it's okay, it's okay, not a problem. Let Thanks. me just get to the attendance list. Yes, here we have it. This is the 23rd of, yes, of June. Here we are. Andrea, Sime, are you here? Andrea, Andrea. Can you hear me, Andrea? Yes. Hey. Hola. Hola. All right, Brenda. Brenda, no ha llegado aún. Briseida. Present. Hello. Carlos. Hello, Carlos Daniel. No, venido Carlos, tiene rato. César, yes. Present. Douglas, yes. Present. Ernesto Atres, yes. Present, teacher. Esmeralda. Present, teacher. Hi, Grizzly. Estela. Estela, Estela. Not here. Yo creo que se le fue el Inter, teacher, Ouch. porque está en nuestro grupo. Poor. Ojalá que se logre conectar. Thank you. Thank you, César. Yvonne. Present, teacher. Thank you, Juan Cristóbal. Present, teacher. Hi, Katia. Es Alessandra. Just came, Present. Right? Present. <laughs> Hi, Mario Ernesto. Present. Hi, Mayra Lisset. No, no está Mayra. Ok, I'm sorry. De Odalis, de María. Here. Hey, how are you? Ramón Antonio. No mira, Ramón. And Jennifer, yes. All right, thank you. Bueno, y si vamos a ver lo del exercise, alguien se reportó en el chat. Brenda, ven camino, dice Briseida. Thank you, Briseida. Ya la vamos a notar. Ok. Veamos, pues. ¿Cómo nos quedó este exercise? Estaba súper easy, ¿verdad? Súper, súper, súper easy. <risa> Vamos a hacer con drawings. 
do or does my friend Alan play football after school? Does. Das. 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 Vale, aquí hay un error de dedo. Aquí debería no llevar esa S. ¿Recuerdan? Okay. Cuando lleva el auxilio, ya sea para sí. el negativo o para question, el verbo ya no llevaría S. ¿okay? Así que, táchenlo. Ok, number two. Do or does the grandfather. Das. 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 Right, does the grandfather ride a motorcycle. Do or does you read a lot of books? Do. Do, do no. you? Do. Exactly. Do you read a lot of books? Do or does they sleep in the sofa? Do. 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 Do they sleep in the sofa? Do or does my students study a lot of English? Do. 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 Because it's a students in plural, right? They study a lot of English. Yeah. Uh -huh. Do or does my dad work as a doctor? Does. Does, does, does my dad work as a doctor? Dad, That's right. right. Uh -huh. Do or does Ricardo cook breakfast in the morning? Does. 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 Yes. Does Ricardo cook breakfast in the morning? In the morning. Number eight. Do or does the teacher speak French? Does. Do. Does. 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 because it's only one teacher, right? That's the teacher speak, speak French. French. Y también acá tenemos el error, right? So it would be, this uh, would be plus. a mistake. Yes, it shouldn't be here because you already have an auxiliary, okay? Yes. Yes. Okay. alguna duda, alguna question, o algo que le gustaría que reforcemos? No, it's okay. Teacher. Yes. En la cinco, él le puso el tú porque students eh, le agregaron la S al final. Es como, es como decir los estudiantes, o sea, ellos, they. Ajá. Uh -huh. uh -huh, por uh -huh. eso tú. Uh -huh. Are you, we, they, do. Uh -huh. Si solo dijera uh -huh. my student, o sea, un estudiante, ese sería das. Ah, okay. Porque sería he or she, ¿verdad? Hubiese sido de Rosy el estado y te hubiera tenido una de esas. Exacto. Y la siete, teacher, por el breakfast. Eh, la acción en este caso para la siete es no. cook. Cook. Yes, cook breakfast. Es como ah, okay. cocinar o preparar Fine. el desayuno. Singular. Uh -huh. Okay. Yes. Gracias. All right. Teacher, no. consulta. Tell me, tell me. Eh, do does generalmente se usa para eh, question y respond question. ¿Para qué más se usa el auxiliar? El auxiliar nos va a servir para hacer oraciones negativas, pero añadiéndole la partícula not, o sea, como el no. Por ejemplo, si yo digo ella no maneja al trabajo, por decir algo. She does not drive to work. O contractamos el does con el not y decimos she doesn't drive to work. Esa es la primera, la primera función de un auxiliar. Crear o transformar una oración okay. en una negativa. Luego, también nos sirve para estructurar preguntas de yes, no, questions. O sea, que eso, la respuesta puede ser sí o no. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar. Ok. Este, su hermano trabaja en una compañía. Yo le digo, does your brother work in a company? Y se me dice, yes, he does. Or, no, he doesn't. That's right. Ajá. Pero tenemos que tener esto bien claro, que el okay. I, you, we, they siempre va a ser con do o don't. Ahí va a depender si es una oración negativa o si okay. es una pregunta. ¿Yes? Y he, she, it va a ser does okay. or doesn't. ¿Yes? Good. Ok, thank you. You're welcome. ¿Algo más? ¿Anything else? No, estamos claros hasta acá. Bingo. Aleluya. 
Espérenme, déjenme borrar aquí porque si no después esto viene siendo mucha son. Ya no me deja pasar. ¿Qué creen en esta slide? Vamos a ver. ¿Quién ya descubrió el secreto de esta slide? Encuentre los errores. Exactly. <ríe> Mr. López, hay que encontrar los errores. O sea, hay un error en cada una de las oraciones. Sentences. Sentences or questions. Sí, va a haber un error. Does he like? Yeah. Yeah. Ahorita, yo, ya le, yo ya les di dos ejemplos en el ejercicio anterior. Si veo un auxiliar, yo ya no necesito que el verbo lleve ese, por decir algo, ¿verdad? Vale, nos vamos otra vez a los grupos y lo vamos a resolver. Ahorita se los comparto. Eh, galería eh, Mistakes Ok Sería Por ahí mencionaron más o menos Cómo era el... Tenemos que poner los errores Ajá, sí. exacto Porque el es do you like? Porque no creo que sea el do he like el he el malo. Do he like? Sería dos. Perdón, yo creo que... Ajá. Teacher, ¿todas son oraciones o las tenemos... o son preguntas? Ah, no, 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 solo son oraciones. Sí, la, la primera sí es una pregunta. Ajá, uh -huh. sí, sí, gracias. All right, no problem. Ajá, o Dalis, la segunda. Ahorita. Eh, en forma afirmativa o interrogativa sería das. Does he like basketball? En la segunda oración, second sentence, I like eating pizza. Aquí, the mistake is the. Es la S, letter, ¿verdad? Letter, letter S. Yes. This letter. Is not correct in this sentence. Okay. Uh, third sentence. She do is finish. 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 Uh, sí, okay. correcto. Eh... My friend. Mis amigos. My friends go, sería. 
Nasaria, go ahead. My it's friend who... Go. Go, Nasaria, my friend. My friend. Oh. Mr. Amigo. Mr. Amigo, sí. go. My friend, go. Go on. Uh -huh. Go on. Pero sería, eh, aquí sí puede ir, digamos, dos con, o sea, ay no, ya me confundí. <risa> en ese. Sí, es que solo en, en, este, en A y A. Sería entonces, se le, se cambia. Ah, sería entonces, my, my friend, friend, go on holiday go next on... weekend. Uh -huh. Así digo yo, no sé. Uh -huh. Sí, para mí sí, es que go on es, suena mejor que go es uh -huh. on. Sí, sí, porque es como lo que me explicó que es como que they, they, o sea, como ellos. My friends go on holiday next weekend. Next week. Um... Sí. Es como go, go on, es algo como continuar. Mm. Continuar celebrando, holiday que es? Eh, celebración. Bueno. Continuar la celebración la próxima semana. Next week. Sí. O mis amigos continúan sí. celebrando la próxima semana. Ajá, celebrando, quizás. Ajá, celebrando la Ajá. próxima semana. Next. Eh, she carries. Ahí donde está el error. Elite sister to the car in the morning. Ella. Pasea a su pequeña hermana en el. Lleva a su pequeña hermana en el carro en la mañana. Algo así dice. Uh -huh. O pasea a su pequeña Sería car. Eh. Si, la, si se traduce literalmente como ella se trabaja en casa, ¿verdad? Con work. Ajá. Uh -huh. Teacher, estamos trabados en la 3. <laughs> y en el... What happened? Vaya, uh -huh. en esa, para mí, o sea, a nivel personal, sería, she doesn't homework on the service bus. Uh -huh. mm, pero... Si usted dice doesn't, dijo que le está poniendo ya de una vez el negativo. Does not. Y Does después not. de eso necesitaría un verbo. Y homework es tarea. No verbo, necesitamos una acción. Entonces la oración es afirmativa. Eh, tendría que decir, ella hace la tarea. Y el verbo hacer para, este, para la tercera persona es does. Tal cual, así. She does homework. Ajá. Entonces sí. Es, she, she does she homework. Does. Sí, es. solo que sin el not. She does, nada más. She does. Ah, uh -huh. She does homework. Uh -huh. <coughs> On the service bus. She does homework on the service bus. That's right. Okay. Okay. Bye. Vamos a la otra. Sería the field finish at night. Lo sería we play in the garden at break. Sin la S. Like. We? Sí, sí, la S. We play the curtain at break. Ah, yo no puedo poner la S aquí. No se preocupe, así es. Ah, sí, lo voy a dejar porque ya no, ahí no pude. No, no, ya, ya Sería así, esta, we play. We play. We sí, play. Esa, yes, correcto. Hoy usted, Jennifer. 
Sería, our teacher talk very clearly. Quiero ver. Esa es. Our. Our teacher talk. No, sería como. Our teacher talk. Y la S. Fíjese que la E y la S dice que solo se le agrega a los verbos que terminan en CH, SH, X o doble S. Y ese se aplica. Porque no termina en CH, SH, ajá, no, X ajá, no o doble S. No aplica para agregarle ES. También dice que se le agrega ES a los dos verbos exclusivos, go y tú. Go y to. Tú. El das y el gas. De ahí la regla Ajá, es estricta no, que no. se debe quedar solo S. Y cuando termina en Y, se cambia la Y por I y se le agrega ES. Ajá, Pero esta no entra en ninguna regla, en, una, en ninguna regla exclusiva. Así que se le apliquemos la normal, agregar solo S. Nicole Kidman acts in a lot of films. La otra, we play in the garden, a lot. we play. Aquí no aplica la S porque estamos hablando de we. Correcto. Entonces esta no aplica. No aplica. Y eh, la última. Our teacher talk very clearly. Aquí le falta la S en talks. Talks. Así sería. Bueno, terminamos. Bueno, Sería, does he like bas basketball? Does he like basketball? ¿Repetimos? Sí. Yo la voy a leer y ustedes la repiten después. Ok. ¿Does he like basketball? ¿Does he like basketball? Yes. La siguiente. I like... I like eating pizza. I like eating pizza. I like eating pizza. I like eating pizza. Pero de Simmer Garden, por favor. Eden, Eden, Eden. El Eden Pizza. Eh, she, she does her work on the service bus. She does her home, homework on the service homework. bus. Homework. Yes. Homework. 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 Correcto. Correcto. On the service bus. On the service. On the service bus. Service bus. Next. The film finish. Finishes. 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 Voy a contestar la pronunciación de esta. Finishes. Vamos a ver. Finish, finishes, 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 finishes. Finish. Finish. She carries her little sister to the car in the morning. She carries her little sister to the car in the morning. She carries her little sister. Dog the car in the morning. Yeah. Nicole Kidman acts in a lot of film films. Nicole Kidman acts in a lot of films. Nicole Kidman acts in a lot of films. 
فيلم La oración de Nicole Kidman. Uh -huh. eh, pues nosotros no le encontramos un error, ¿verdad? Pero un compañero dice de que en A uh -huh. puede ser que le falte la S. A. Así es, correcto. Ah. <risa> Porque el verbo actuar para tercera persona tendría que ser act, Nicole Kidman, o sea, she, ah. una actriz. Yes, act. she. Ah, pues she is act. She's an actress, so actress or Nicole Kidman acts in a lot of films. Act. Mario Ernesto estudia. <risa> He studies every day. Um, eh, thank you. pero <risa> En la que está arriba, she carries. Ajá. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el error ahí? El Porque error es que la Y se tiene que convertir en I y agregar ES. Ah. Carries. Carries. Ah. She carries her little sister to go far in the morning. Es como study. Ah. Yeah. Uh -huh. She carries. Carries. Yes. No. yes. We play. Y en esta, en esta última, we yeah. play in the garden at break, sería sin la S. Play. Sí, porque we, we play. La regla de la S solo afecta a she, it. Ah, ok. Uh -huh. We play. Esos son los tres sujetos más terribles del inglés. <ríe> es donde cambia todo siempre. Sin esos tres pronombres, pero el resto sigue normal. Y en el posesivo, our teacher, nuestro profesor. Ajá, es que ahí no, se, enfo Ajá, no, claro. no se enfoquen en el posesivo nada más, sino que en teacher, que es el sujeto, el que hace la acción. Teacher, so es he or she. Es he. Podría ser he or she. Teacher. Ajá, porque dice our teacher, nuestro profesor, okay. nuestra profesora. De todas formas, es he or she, entonces siempre tiene que afectar el verbo. Ok. Yes. Yeah, entonces, our teacher. Partners. What ¿Qué es lo que mistake? le hace falta al talk? Ajá. Talk it. No, Entonces bueno, le agregamos no. es nada más. Entonces sería our uh, teacher talks. 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 Talks very clearly. Talks. Mm. Finished? Yes. Finished. All right, perfect. Teacher, uh, yes. I have uh, a question mm -hmm. about of pronunciation uh, of some some words. Mm -hmm. uh, for example, the the birds uh, carry. Carries in third person. Carry. Carries. Is just in present. Carries. Uh huh. Third person carries. She carries her little sister okay. to the car in the morning. She carry. She mm -hmm. carry. Mm -hmm. She carry. Her Como Jim carry, casi. <laughs> the car in the morning. Yes. Okay. Perfect. <laughs> All right. Um. Other verb is um. Talks. Talks? Mm -hmm. Yes, sir. Talks. Yeah, our teacher talks very clearly. It talks, talks. Talks, talks, talks. Talks. Yeah. It's Cuando una persona our, our habla, habla, talks. habla y no para, usted dice, she talks, 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 non-stop. She talks. 
dice, en español dice, esta maestra un perico. Why, why she? He or she, I don't know. Depende. Some, some men also talk, talk, talk non-stop too. But it's more common for women, probably. Okay. Uh, and other. Finish. Finishes. Finishes. Yes. Finishes. Cuando okay. se agrega es, no tengan ninguna duda en pronunciar es. Finishes. Es, finishes. Uh -huh. Uh -huh. Watch it. Uh, um, uh, in the next uh -huh. uh, sentence, my, my friends goes. My friends goes. 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 Ahí se hace como un poquito como que va a decir ganso. Realmente, go, go. goes. Goes. Uh -huh. Go. Go. Yes, she okay. goes. Y si, she fuese, goes. y si fuese en tercera persona, goes. En tercera persona, go. perdón, es goes. En, en, en I, you, we, they, es go. 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 Y en tercera persona, goes. Goes, exactly. Ok. All right. Thank you. You're welcome. Yes. ¿Cuál es el error? What is the mistake acá? Do he like basketball? ¿Cuál es el mistake? Does, does he like basketball? Y tendría que ser does. Y me van a disculpar este handwriting porque me va a quedar un poco feo. Ay. Uh. <risa> ya lo voy a poner que usen esta herramienta que corrían en carna. <risa> Vean ahí en su menú flotante una opción que dice annotate o editar algo así. Yes. Dice que tiene un lapicito. Yes. Va, ya la encontraron. Quiero ver. Y corrija. ¿Quién ya la encontró? Yo, yes. Ah, vaya, Ivonne. Ahí estamos usando. Exacto, yo la vi. Ivonne, corrija la number two. I like. Uh, es I like. Ajá, ahí solo manche sí. la S. Ajá, I like ver. eating. I like uh, eating pizza. Ajá, corríjale la S. <risa> no, no, que aquí no puedo porque no, no tengo el control, creo. Ay, ahí está Andrea sin maybe. Vaya, Andrea, táchele la S. Para que vean que sí se puede. Ahí va el lapicito de Andrea. ¿no? Ah, ok. Ah, ya vieron que sí se puede. Ya, ya le vamos a manchar la presentación. <risa> ah, ya encontré, ya encontré yo también. Ah, ya vieron. Se puede. Aquí sí, es Ajá. cierto. Se puede. Bueno, entonces, Jimón corría a la siguiente. ¿Cuál es el error? She does. She does her homework on the service bus. ¿Qué iba a poner yo? A ver si se puede. Teacher, eh, una pregunta. Yes. En la segunda, eh, no sé, solo el error solo era la S de likes o sí. también en it. No, de hecho, después de like, usted puede decir I like eating con ING, eating pizza, o puede uh -huh. decir I like to eat pizza. Las uh -huh. dos formas están correctas. Pero si uh -huh. usted dice eat, tendría que decir I like to eat pizza. Ah, agregar. O sea, que si está bien eating. Sí, es que, que las dos a, formas, a no, las dos formas son posibles. Solo que ah. ahí va a depender cómo a usted le guste, cómo se escucha mejor. I like to eat pizza or I like eating pizza. Eso se llama los verbos seguidos de o un infinitivo o un gerundio. Que el gerundio es el ing, el infinitivo es precedido por tú, pero eso ya es como muy avanzado, así que don't worry. Ah, okay. It's okay. Pero muy válido. Very good. Ajá. Todas nuestras editoras aquí, por favor, corrigiendo estos mistakes. Ah, le toca a Andrea. Vaya. The film. ¿Cuál es el error ahí, Andrea? The film. La verdad, finish. Finishes, ¿verdad? Entonces, Andrea le va a poner ahí la E que le hace falta después de la H, porque diga finishes. Okay. And the film, la película, the film finishes at eight. Ah, o sea que el error ahí es E, la E. 
la E le hacía falta nada más. Porque después de SH pongo E. S. No sé cómo escribir. <risa> le da un cuadrito donde dice texto. O hágalo así con el de lapicito ese. <risa> ah. No, estoy con el lapicito. No, que lo haga alguien más porque no le Ahí está María Ernesto. Vaya, María le va a ayudar. También ya anda Jennifer por ahí. Ahí está, Mario. Jennifer, si quiere la siguiente. No ha tenido efecto aún. Esta corrección. <risa> ah, pero después me dicen, tía, apúrese. Yo no encuentro el lápiz. <risa> <risa> y aquí coloreando están unos. Estúdense. <risa> Ay, no. <risa> vale, pues le, voy a, le voy, vamos a echar aquí una mano. My friends. ¿Cuál era el error? Es, es solo go. Go, exacto, no es goes. Goes es para he, she, it. Pero yeah. Debía hacerlo, pero no pude. Ay, no, aquí se le va a poner la E. Finishes. ¿Ya? Yeah. Eso es como dibujar en, en print. <ríe> ok, she carries. Ajá, aquí sí, ¿cuál era? Y ese carries. Ajá. Aquí la guay, la guay se tenía que convertir en y ese y es carries así tenía que ser carries uh -huh. she carries her little sister to the car in the morning Nicole Kidman ¿cuál era el error de Nicole Kidman? Es Nicole Kidman acts ajá le faltaba la s verdad acts Espérame, que acá ese quedó algo, algo montada, a ver. Vamos a poner más acá. Hmm. Por ahí. Okay. We place. ¿Cuál es el problema con we place? La S. La no, S. Tampoco, no es necesaria, ¿verdad? We play nada más. Our teacher. Talks. 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 Ahí sí le faltó. Uh -huh. Our teacher talks very clearly. Yes. Así nos había quedado. Yes. Of yes. course, tienen ustedes. Con seguridad. Of course. My course. All right. Vamos a borrar este desorden. What a mess. A mess, mess, mess. ¿Qué hacen todos los días ustedes? What do you do? What do you do in the morning? What do you do during the day? What do you do in the afternoon? Creo que ya lo habíamos medio iniciado ayer, ¿verdad? Desde que iniciamos yes. la Unit 2 empezamos a hablar de routines y bla, bla, bla. Oh, what time do you? Si yo le digo, what time do you get up? ¿Qué hora se levanta? What time do you go to work? What time do you come back from work? What time do you finish work? What time do you start work? Yes? Right. Entonces, para que empecemos a pensar en todas las actividades que nos tocan hacer diariamente. Desde que nos levantamos hasta que... The English classes finishes and we go to sleep. All right. One of my daily routine is, una rutina de algo que siempre hago es, take a shower in the morning, drink coffee for breakfast. Yes, I always, es algo que usted siempre hace, I always have lunch at 12 p.m. Or I always have lunch at work. Or I always cook dinner. 
another possibility. In the morning, I take a shower before I go to work. Si ya quieren describir como la, la hora, oops, sorry. La hora, la que hacen algo en específico, podría ser I wake up. Wake up es despertarse. ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? A veces me puedo despertar, pero no me levanto. Me quedo wake up, es despertarse, despertarse, get up, levantarse. Exacto. I wake up at 7 a.m. Well, I usually wake up at 5.30, but I get up at 6. So I usually stay in bed for half an hour. I wash my hands three times a day. I usually have breakfast at 8. I usually have breakfast in my car while I'm driving. I'm a bad, terrible driver, I know. So, <laughs> Bye. ¿Qué otras cosas se les ocurren de su rutina diaria? <coughs> My daily routine. Hello there. In I'm... the morning. Veamos este picture que representa. Veamos quiénes están aquí más al tanto de este vocabulary. Ajá. ¿Qué representa se la pide, se, me, se pide mis dientes. This one, ¿verdad? Pero el primer... I brush my teeth. Se peña mis dientes. Ajá, este sí no. podría ser como I brush my teeth. Yes. Ajá. La I grab at seven. I get up at seven. I get up at seven. Este sería el Uh -huh. Number three, okay. I, I, get dress and I, go to I get dressed. I get dressed. I get dressed. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. I go to work. No? Sorry. I am feeling terrible. Okay. Sorry, sorry. So this one would be? I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. With a big cup of coffee. And <laughs> this one is? I go to I go war. To war. I go to war. Obviamente, puede ser que su rutina sea diferente. No necesariamente... Este vaya a trabajar desde la mañana, ¿verdad? o sea, hay gente que entra más tarde, o que hace home office, o que hace otras cosas, right? So, let me clear this, and let me go ahead with the next slide. Uh -huh. Igual, ¿qué otras actividades hacemos durante el día? Yes. Yes. I, have I have lunch. I have lunch. I have lunch. Uh -huh. I study. I study. And I, I, study. Have study and I do my homework. I study and I do my homework. Uh -huh. I listen, I, listen I, listen to to I listen to music. I listen to music and I dance. I do <laughs> exercise. 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 I do exercise. All right. Nice. Bye. Si se fijaron, clear this. Y acá. Teníamos como unas expresiones de tiempo. One second. Acá decía in the morning. In the morning. Uh -huh. In the evening, at night, in the afternoon. So, esas son como las, 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 digamos, las grandes secciones del día, right? Si no quieren decir como la hora exacta. In the morning. Desde que nos levantamos, obviamente. Uh, a diferencia de aquellas personas que seguramente les toca trabajar de noche y que duermen en el día, ¿verdad? La gran mayoría o la gran generalidad es que I get up at 5 in the morning. I get up at 6 in the morning, right? And then we do a lot of different activities in the morning. 
Y luego en the afternoon también hacemos otro montón de actividades. En the evening and at night. Yes. Tomando en cuenta estas u otras actividades que ustedes hacen, vamos a compartir nuestra rutina diaria. Las más generales, por lo menos dos actividades en la mañana, dos en la tarde, dos en the evening, en dos. Two, 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 and two activities. En cada una de las, como las secciones del día. Si no las tienen escritas y ustedes consideran que las pueden nada más decir, no hay problema. Pero si necesitan escribirla, pues igual les voy a compartir el slide para que tengan idea del vocabulario. Pero la idea es que suenen como más natural, ya es más natural. Like, well, I usually get up at, well, I wake up at 5.30 and I get up at 6. Then I take a shower, 6 a.m. in the morning. Then I get dressed and at 7 I go to work. I have breakfast while I'm driving or when I am going to work I usually eat a sandwich I drink coffee I start working at 8 a.m and I usually teach all morning uh, almost always have lunch in my work in the afternoon I continue you know I teach classes, I check emails, I plan lessons, I, uh, I have meetings, I do many activities, but because I'm a teacher, but you are different occupations, so your occupations are different. Then in the evening at five, <coughs> I finish work <laughs> and I come back home. I uh, usually get home around 6 p.m. because of the traffic. I usually eat dinner. I rest. Sometimes I watch TV for a little while. Then I have this class. I continue teaching from 8 to 10. At 10, 10, 10, I finish. I do some other activities that I have to do on the computer, like upload the video and stuff like that. Then I usually I brush my teeth, I wash my face, get undressed and go to sleep. Sometimes I go to sleep at midnight because I have to do this type of things. And then until the next day. So you already have an idea? ¿Cuánto me tardé? Como medio. No me tiene. <risa> Just kidding. Yo sé que tal vez no le van a contar con tantos detalles como quizás yo lo hice tratando de, de mantener como una estructura básica. Obviamente usted está hablando de usted mismo, ¿verdad? Aquí no se preocupe por la S ni nada, solo por expresar lo que usted usualmente hace en un día. Como un día average para usted. Yes, clear? Questions? No questions. No questions, no answer. Ya están preocupados escribiendo toda la rutina diaria. Bye. Veamos, vamos a crear otros grupos para que trabajen con alguien más. ¿Mm?
I get dressed. I get dressed. Dressing. Dresses, where I don't. Sí, dressing. Ah, okay. Salud. Gracias. Um, Vamos a hacer lo de la in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Yes. Fíjate que te escuché bien suave. No, no, no alcancé. Ay, sabes, pero creo que dijo que si vamos a hacer de lo que hacemos en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Sí, va a ser lo que hacemos en el día. Ok. Ajá. El día a día. Tenemos que crear las oraciones de lo que nosotros hacemos. Sí. Sí, dos, dos por lo menos. Me falta. La noche. Me Usted ya terminó. A mí me, no, me falta la noche todavía. También a mí. Eight. I go to the work. Eight. Thirty. A.M. Um, in the evening, in the afternoon. I have a lunch. Um, I take attendance. Um, um, I cook. I cook in dinner. I cook my dinner. Um, I. I do all of the side. I do night. Um, I have a class for English. 
um, I break my teeth. And then I go to the gym. Okay. Okay, in the morning, oh. I get up, I get up and go for a run. I take a shower, brush my feet, and drive to the office at approximately 10 a.m. I have a coffee break. Always at um, 10. Is it yeah? Thirty after ten, I have a lunch. In the afternoon, I play with my son. Um, we have a diner as a family. In the evening, um, I have a English class. Yes, yes. Mm, si quiere César, eh, diga sus oraciones de la mañana. De la mañana, ahí sería, uh -huh. I, I get up at 5 a.m., I brush uh -huh. my tears, I go to the work at 6 a.m., I drive in to work and drink coffee, I eat my breakfast at 8 p.m. I eat I am. Uh, okay. Uh, voy yo después, Esmeralda. Okay. I wake up 7 o'clock a.m. I get dresses. I... I sorry. I take a shower. I get dresses. I brush my teeth. Uh, I go to the work and I have a breakfast at 9 o'clock a.m. Okay. I, I have, I have booked at 5. I take in, I shower in the morning. I brush. Uh, yes, I take, I take. I take a shower. I, I take a shower in the morning. I brush my teeth. My teeth. Mm -hmm. My teeth. And I am going to my daughter of at school. I go to... Um, ah, no, sí, ya las tengo yo todas. Ya están todas. Sí. Bien. In the morning, in the afternoon, in the evening. In the afternoon, in the evening, at night. At night. Solo esas cuatro horas. At night, sí. Okay. Me falta. No, no, 
Ah, pues si quiere, digamos. Bueno, Lady Spears. <risa> ok. Sería, no sé si está bien, ¿va? pero sería I take a shower. Eh, eh, Tendré que decir in the morning primero. In the morning. Uh, in the morning, I take a shower at eh, 3 a.m. Sí, sería. 3 de la mañana. ¿Sí? Yes. <ríe> Qué bárbaro. Y eh, no tendría que haber puesto primero I wake up. Levantarse y después tomar el baño. Sí, pero como solo dos puse, yo ah, solo... solo. Solo dos puse. Ajá. Bueno, bueno como no, okay. no son de todas. Las sería, uh, sería in the morning, I drive to work every day. Every day. Sí. Ah, todos los días, pero la hora. Tengo la que hora. poner siempre la hora. Sí. Tendría que haber puesto ahí. Okay. Sería, in I, the morning, I, I drive to work a, at... A la hora que sale de su casa. Para four, trabajar, para at four am. Cuatro de la mañana. Yes. Oh. Así sería, ¿verdad? Sí, así <ríe> sería. Y vengo a las ocho, nueve de la noche a veces. Bye. Qué terrible. Si yo les digo que I go to work at 7.55 AM 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 y, wow. y estoy en mi trabajo a las 8 Ay, lo tienes cerca Vaya, hoy la otra uh -huh. Sería Ah, otra en la mañana sería In the morning I read O por como de revisar ¿Cómo se dice? Check Check. No. Sí. Sí. Vaya, pues sería in the morning I check the activities for the day. Como las actividades del día. Sí, sí. Check uh, yes. Revisar. ¿Oíste? In the morning, in the morning I wake, I wake, wake up at six half, six half a.m. I brush my teeth at 7 a.m. I take a bath uh, at 7, uh, 7, 10 a.m. I have a breakfast at 7.45 a.m. I go to work at 7.55 a.m. Ok, yo in the after, mamá. Uh -huh. Teacher siempre tiene que ver la hora. No necesariamente, si usted no quiere especificar, no, pero si quiere practicar, it's ok. Ah, ok, uh -huh. por ejemplo, si digamos en, en la tarde, sería in the after, no? Uh -huh. I make calls to clients at, sería at 2 p.m. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Mm -hmm. I, I call customers at 2 p.m. or I in the afternoon I call customers. I usually call customers. Porque seguramente no lo hace todos los días a la misma hora, pero es generalmente a la tarde. No, uh -huh. Uh -huh. Puede ser. Ok. Uh -huh. Hoy sería in the afternoon. I drink coffee at 3 p.m. <laughs> oh. Oh. Finish? Yes, all right, thank you. Si gusta, repitamos otra vez ahí, Berseida. Yeah. Uh, my daily routine, uh, first I grab a 
five o'clock a.m. Later, I take a shower. My I brush my teeth. After I prepare my lunch, I change. Later, I go to work. Uh, and usually in the morning, I take my coffee. In the afternoon, I check email. I listen to music. In the evening, I watching my favorite movie, Terror, and play my song and study English. At night, I brush my teeth. I go to sleep. Okay. Alice. Eh, ¿Se me logra escuchar? Sí, sí. I don't In the morning, I get at 8 a.m. I go to work. In the afternoon, I have lunch. I listen to music. In the evening, I watch TV. I cook in a diner and the night I study English, I go to bed. Okay. I get up at 5 a.m. I have a shower. I brush my teeth. I go to work. I have breakfast. Check my email, check my schedule, in the night, uh, in the night, I have dinner, in I go to bed. Okay. This is Yara. All right. Everybody finished. Everybody participated. Yes. Yes, awesome. Yes. All right. Volunteers, ¿quién nos quiere contar qué hace en su día? No. Va a estar briseida valiente, ya vieron. Go ahead, briseida. Hello, my daily routine. If first I get up at five o'clock the end, later I take a shower, uh, my, I brush my teeth. After I prepare my lunch, I change. Later I go to work. Usually in the morning, I take my coffee. In the afternoon, I check email. I listen to music. In the evening, I watch my favorite movie, Terror and play my song. I study English. At night, I brush my teeth. I go to sleep. Nice. Esa es la attitude. Tiene que tener miedo. Solo, quizás lo de las movies, sí, generalmente decimos horror, horror movies. Horror, horror movies. Ajá, como de horror. De, de, no sé horror. Qué. Ajá, horror pues, movies. No, ajá, I know ajá. terror movies, sino ajá. que horror. Horror movies or horror films. Yes, nice. Vamos a ver quién más se atreve. Nice, Juan Cristóbal. Hi. Go ahead. Fine. Hey, <laughs> tell us, tell us, tell us. My daily routine. Uh, I get up at 5 a.m. I have shower. I brush my teeth. I go to work. I have breakfast. and take my mail uh, and check my uh, schedule. Uh, 
Wah, wah, wah. What else? What else? I have lunch. Uh, I have play music in the night. I have diner. Uh, I go to bed. I go to bed. Bed. Uh -huh. okay. <clears throat> I. Take English lessons first and then I go to bed. <laughs> <laughs> I have English classes first and then I go to bed. All right, okay. good. Excellent. Okay. All right, somebody else? One question. Yes. Es, bueno, lo voy a decir así como. Como se escribe, es schedule. Al schedule. ¿Cómo se, es, ¿Cómo se pronuncia? Es que. ¿Cómo es otra? Es que, es que fíjate que no. Es que yo. Yo lo, lo conozco por las schedule tasks Ajá. que veo en sistema. Por Exacto. eso tal vez yo lo, lo asocio y lo pronuncio así. No sé si está correcto o incorrecto. Bien parecido. Es que yo. Es que yo. yo. Digo, es que Ajá. Es, es que más, yo, no, es... es más, si sí, los británicos lo dicen shadow, pero sí es ah, lo sí. más común es schedule. Ah, como ah, casi yo lo pronuncio. Como casi yo lo pronuncio. No, le preguntaba no por el compañero, sino por la compañera que estuvimos. Ella quería expresarlo de esa forma. Eso, sí, decir que revisaba su no horario y todo. Ajá. Y no encontramos la pronunciación realmente, cómo o, poderlo pronunciar sin escucharlo, sin escucharlo raro. Sí, u otra forma que no necesariamente la palabra es que yo, sino que usted dice, ah, hago mi agenda, reviso las actividades que tengo que hacer, o las actividades del día, mis prioridades, qué sé yo. Entonces eso podría ser como, I check my to-do list. O sea, to do de hacer, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ok, thank you. All right. Someone else? Esta es una expo. <ríe> ¿Pasan ahora o pasan? No. <ríe> Dedocráticamente. Exactly. Bueno, quizás voy yo entonces. Ok, go ahead. In the morning, I wake up at, at 6 half a.m. I brush my teeth 7 a.m. I take a bath at 7 10 a.m. I have a breakfast at 7 45 a.m. Y I go to work at, at 7.55 a.m. In the afternoon, I finish work at 44 p.m. And in the evening, I go to meeting a at 6 o'clock y I go to work at 7.45 p.m. y at night I have English class at, at 8 p.m. Nice. After the English class, I watch movies. <laughs> I watch videos. What do you do after class? Uh, I meeting with your family no it's the common group of a double double a yes but that is at six six six, six p.m six o'clock at You know, cuando la clase ah, finish. Uh -huh. Ah, finish. Ah, yeah. sí. Es que sí. After. After. Oh, I study computation. Computing. 
Computing, computing. Computing science. Oh, nice. Wow. What time do you go to sleep? Yes, me. What time do you go to bed? Oh, uh, at 10, at 12, 11, 12, at 12, 12, 12, at 12, midnight. Uh -huh. Mid, uh, midnight yeah, exactly, midnight. just like me. <laughs> I usually go to bed at midnight. Mm -hmm. Nice. Congrats. Somebody else? Vamos a ver, ¿quién más se atreve? Veo unos que tienen ganas de decir, yo <laughs> I want to save my routine. <laughs> Me, teacher. All right, go ahead. Okay, in the morning, I wake up 5 a.m. I get up at 6 a.m. Um, I always uh, take a shower and I brush my teeth. Um, I go to the, I get dressed. I go to my my work. Um, I have a breakfast at eight a.m. In the afternoon, I have a lunch. Um, I take attendance. Um, I take my my do list. Um, I go my home my home in the evening. Um, I take my I have a dinner. I cook my have a dinner. Um, yeah, <laughs> I, cook my, I cook my have a dinner. Um, um, no se me olvidó lo que iba a decir. <laughs> after dinner? What do you do after dinner? ¿Cómo se dice recibir clases? I receive or I have. I have a class <clears throat> English <clears throat> at the night. Uh, I always brush my teeth and I go to sleep. Excellent. Good job. Okay. All right. Nadie más se va a atrever. Nobody else. Bueno, continuamos. Don't worry. It's okay. Give me one second, vaya. Solo para mayor referencia, de acuerdo a su manual. Ayer empezamos a ver las de la Yes No Question, ¿se recuerdan? Y obviamente, I, you, we, they, estaban como en el primer cuadrito, ¿verdad? Que era con do. Realizamos estos ejercicios, llegamos hasta por acá. Vaya. Acá dice que se tienen un cuadrito y de acuerdo a lo que escucharon, que hacen sus compañeros? Mentira, no lo van a hacer. <ríe> ya no se recuerdan, ¿verdad? Escribir el nombre de los compañeros y como dos o tres actividades de su, de su actividades diarias. Daily activities or daily routines, eso, ¿verdad? Pero al menos escribe el suyo y lo que usted hace. Puede llenar ahí el cuadrito. Luego, presenta el manual, yes, no questions también, pero ya con los pronombres he, she, and it. Aquí no necesariamente dice it, pero dice our company. En our company, si yo lo 
transfiero a un pronombre no es ni he ni she, sino que es algo, una institución, ¿sí? Entonces eso es como el pronombre it, ¿ya? Vaya. Obviamente nosotros ya teníamos esta idea de que para he, she, it vamos a utilizar el auxiliary does. Yes. Vale, nos va a apoyar en esta ocasión. Déjenme ver. Y bon. Y nos va a leer las questions y las posibles answers. Ok. Does she, does she ask for assistance? She, yes, she does. Yes, she does. Uh -huh. No, she does, doesn't. Mm -hmm. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. Y no, he don't. Does, he doesn't. Doesn't. Uh -huh. does, does Elena make phone? Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she, no, she, no, she doesn't. <laughs> It's es que okay. me cuesta mucho la no, no le cuesta, lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, no problem. Yes, she does, no, she doesn't. Yes, no, he does, she does, no, she does. Okay. Entre más lo hagas, más natural. Uh -huh. Does our company check the policies? Yes, uh, it does. Y no, I, no, it doesn't. Exactly. Yes, it does. No, it doesn't. Vale. Yes, ¿Hay no. alguna duda hasta ahorita con la explicación? Yes or no. Do you have any question? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Bye. <laughs> All right. ¿Qué hay que hacer acá? Ajá. Uh -huh. ¿Alguien tiene una idea? Aquí está la instrucción. Crear una pregunta a base de la respuesta. Exacto, crear una question basándose en la respuesta. Obviamente, para saber qué es lo que tengo que preguntar, primero leo la respuesta. ¿ya? Esa es una técnica. Dice, yes, he does. He fixes the AC on Friday. Entonces, ¿qué tuvo que haber preguntado? Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Pero le dan, no le dan solo la yes, no answer, sino que también les dan una explicación extra para saber cuál debe ser la pregunta. Yes? ¿Está claro? ¿Es this clear? ¿Qué es lo yes. que vamos a hacer? Vale, perfecto. Veamos. Vamos a... Crear nuevos rooms, solo que ahora vamos a crear más poquitos para que hayan más participantes y se puedan apoyar mejor. Les va a quedar de cuatro y estas solo son cinco oraciones las que tenemos que estructurar. Así que, read, 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 read carefully the answers to structure the question. Number one. Página 26, ¿verdad? Sí, página 26. Sí. Ok. Four questions only. La primera ya estaba. Das he fixes. One moment, please. Y ahí condicionen. 
air conditioner and channel so me imagino que haces Fernandas he Okay. Does he fix the air conditioner on Friday? Alguien anotó lo que dijo la teacher. Alguien anotó la pregunta. Perdón. Alguien anotó la la, la, la primera respuesta. pregunta que redactó la teacher. Ajá. Uh -huh. Does he fix it? La pregunta. Pregunta. Ajá. Ajá. Porque la respuesta ¿Por es qué? yes. She does. Dos. Sí, como todas son he, she, todas llevan das, no hay ninguna que lleve do. Ajá, exactamente. La... Por ejemplo, la número tres, la respuesta es no, she doesn't. Y la oración sería... Esa es la pregunta que le das, she... Exactamente. Y la última igual sería Das Eric. Aquí no diría he, ¿verdad? Aquí solo diría Das Eric keeps trap on the cells. Ajá. Uh -huh. Pero le vamos a agregar el Das. Solo que. Siempre. Pero eh, de quitarle. Das. Eh, das she send many. ¿Cómo quedó la primera? Ya te pasaste sí. la segunda, ya vamos por la primera. Perdón, es que te, te decía que si le podías escribir ahí porque yo no puedo, porque soy del, del teléfono y solo me activé el lapicito. Ah, sí. Bye. No, es que esa es mi imagen, o sea, no la he descargado, por eso no puedo escribir encima. Bueno. Um, yo puedo, pero es que no sé cómo escriben, así como digitado, con el reclado Vaya, del pero celular. Si no... Pero si no, igual solo escribámoslo en el cuaderno. Vale. Ah, yo puse yeah. dos y fixes on AC. On Friday, yes. On Friday. Uh -huh. Bye. Bájale a eso, porfa. De ahí. Me contó la Bonnie. ¿Cómo sería sí. la primera? Qué oso. <risa> La primera que haría dos y fixes de AC on Friday. AC on the Friday. Okay. Yes. La segunda sería dos y. La segunda. Dos ¿La segunda o la primera? No, la segunda, la mujer. Hoy sí, la segunda. Ahí okay. sí, <ríe> Sería, does she send many more email to no sé qué, porque no alcanzo a leer. Espérate, la voy a poner más pequeña. Ahí está. Gracias. Does, does she send many emails Customers. Ah, yo creo que sí se pronuncia. Ay, creativo. Customers. Vamos con. Customers. La segunda sería con dos también. O con do. Dos. 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 Ok. No, es que ahorita todos van. Y dice no, ella solo, eh, solo limpia el primer piso. Sí, es verdad. Entonces sería, sí. sería Flor. Flor. 
Sí. Que las otras. Pero tengo una consulta en la 2 y en la 4. En la, en la dos email eh, no le, no se le quitaría la S y a customer no sé ella envía varios emails to customers a sus clientes o a sus vendedores no sé igual en la cuatro en sales en la cuatro ajá ¿Sería Cell o Cells? ¿Cómo está? No, ese sí sería Cells. Pero ah, en, sí. en, la, en la número 2 sí hay que quitarlo. La S. Ajá. No, porque es, es que tengo esta duda. Porque ya le quitamos la S al verbo send. Sería ella envía... Eh, emails. varios correos ajá, emails a customer vendedores sí, customer okay. ajá ella envía varios emails a los vendedores o a vendedores diez ciudades ajá, sería mm -hmm. quedaría así, solo el verbo es el que le quita porque es el que so, ajá que lleva Ajá, que lleva en sí por, por Porque ser... Porque ya estamos con, la, sí. con el 2. Ajá, con el 2. Ella, ella, ella envía muchos correos electrónicos a los clientes. Uh -huh. sends... No, a los vendedores creo que es. Ella envía varios, sí. ajá, varios, sería varios correos a vendedores. Muchos. Que tú eres a vendedor. Sí, customer. Mm -hmm. Creo que sí. Does Eric keep trap on the cell? Mm. No sé, no sé. Yo creo que Ajá, sí. Es. Clientes, el customer es cliente. Clientes. clientes. Ah, vaya. Ah, pues ella envía varios correos a clientes. A varios, ajá, a clientes. Ella envía varios correos, o ella envía correos a varios clientes. No sé. Ajá, yo digo que está bien así. Ah, va. Esperemos a, a, a verlo ya en ¿Cómo lo tienen los demás para comparar? Teacher. Y de restarle. Yes. Hello. Have a question. Yeah. El uh -huh. number two. Uh -huh. eh, estamos con el dilema que, por ejemplo, vemos que Emails tiene una S al final y Customers también. Uh -huh. Pero como eso no son verbos... Eh, no se los quitamos, ¿verdad? Que solamente... Ajá, no, ahí lo que se refiere es que son varios correos a varios clientes. A varios en plural. Clientes. Uh -huh. Exactamente, solo era oh, el yeah. Esa es la consulta. Don't worry. Gracias, no Excuse me. Ok. Yes. Solo se le quitaría la S a Send, que es el repositorio. Sí. Ajá. Ajá, ese sí. Okay. Yes. Gracias, teacher. Okay. Thanks. <laughs> Hello. <laughs> No han regresado a todos aún. No, they are coming. Se nos perdieron. Ah, they are coming now. Veamos. Vamos a comparar cómo nos quedó este exercise. Ajá. La primera ya estaba resuelto, ¿verdad? Yes. Ya lo habíamos dicho. 
Daya capital letter. Iniciamos con mayúscula. Does he fix, fix the AC? AC es la abreviación o la abreviatura de air condition. Air conditioner, o sea, el aire acondicionado. On Friday. Does he fix the AC on Friday? Si lo notan, no le estamos poniendo fixes, ¿verdad? Sino que fix, nada más, porque ya pusimos el auxiliary. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Number two. Does... Uh -huh. Does she... Does she send, 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 send many emails to customers? Many emails to customers. To customer. Customer. Does she send many emails to customers? Yes. Aquí sí creo que voy a agregar el, mar, el question mark porque se sale donde está el question mark. Vaya, does she send? También se fijan, aquí no lleva ese porque ya está el auxiliary. Aquí sí la lleva porque es una versión afirmativa. She sends many emails to customers. So does she send many emails to customers? Yes, she does. She sends many emails to customers. All right. Number three. Uh -huh. Does uh, she uh -huh. clean clean the first floor only? Uh -huh. Vaya, ahí pongámosle second floor, porque si no, no va a tener sentido la pregunta. Ya van a escuchar por qué. All the floors. Todos los pisos. Exacto. All the floors podría ser. Ajá. Ese también podría ser. Vaya, vamos a poner second. Vamos a poner pleca. All. All the floors. ¿Por qué les digo que no podemos poner nada más first floor? Porque la respuesta dice no. Entonces, si nosotros ponemos first floor... Entonces la respuesta tendría que ser, yes, she does. Pero como dice, no, she does. Entonces yo le digo, does she clean the, does she clean the second floor? Y me dijo, no, no, she doesn't. She cleans the first floor only. También tiene sentido. Si yo pregunto, does she clean all the floors? Ella está a cargo de limpiar todos los pisos. No, she doesn't. So she only cleans the first floor. ¿Ya? Yeah? All right, vamos a la number four. Uh -huh. Does 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 Eric keep keep uh -huh. keep track of um, the sales? Si él lleva como el registro de las ventas. Uh -huh. Does Eric keep track of the sales? Yes, he does. Eric keeps track of the sales. Right? Ok, así nos había quedado. Perfect. No duda que así les había quedado. No doubt. Bueno. De compartir, revisemos cómo vamos con el attendance para este día. Oh my god, Andrea continúa con nosotros. Brenda al final ah, se logró incorporar. Present. ¿verdad? Hi, Soy. Seida here, Carlos no, César here, Carlos here, no sé, here. Esmeralda. Esmeralda. Hi, Esmeralda. <laughs> More participation, Esmeralda. Estela. Y Paul. Bueno, Estela ya se nos desconectó. Sí, ya no está. Oh, sorry. 
Simón está aún, Juan Cristóbal, yes, Katia. ¿Katia? ¿Alessandra? Present. Ay. Vaya. Vamos a por acá. Mario Ernesto, yes. Mayra. ¿Logró Mayra incorporarse? No, right. Ok. Luego Odalis, Ramón y Jennifer. Present. Ramón ya no logró incorporarse. Vale. Ayer nos acompañó Mr. Douglas. Eh, quiero ver por acá. Briseida, Brenda, Andrea ya estuvo, César ya estuvo. Ernesto Batres, ya estuvo, ¿verdad, Mr. Ernesto? Yeah, yes. yes. Ah, pues sí, usted fue ayer, perdón. Esmeralda sería ahora. Esmeralda, are you ready? Yes. Of course. Bueno, nos quedamos entonces con Esmeralda. Y los demás. Okay, Esmeralda, tell me. How are you? Si es su turno, solo usted va a hablar. <laughs> ¿Cómo se ha sentido? Creo que el micrófono lo tiene apagado, Melda. Hola. Hola. <ríe> Dígame. Eh, sí, solo que por lo menos ahora en algunas palabras sí me cuesta pronunciarlas porque no sé cómo se pronuncia. Y, y no me meto mejor a decir nada. <ríe> Mejor me mantengo escuchando, dice Mero. No, usted aprende, no sé si al inicio nadie sabe nada, o sea, eso es lo más, lo, pues es lo normal, pues que al inicio no sepamos, pero ya de pronunciarla una o dos veces, ya después nos vamos recordando. Igual puede tomar nota de la pronunciación en el momento que algún compañero la diga o que yo la diga, y a usted igual puede como corroborar. Y decir la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Por lo menos ahorita cuando usted usted dijo que, digamos, ya cuando ya le había levantado la mano, usted ya había cambiado ya a explicar las otras oraciones. Really? Ajá. Me hubiera interrumpido. Ya no, ya no me vio. No. <risa> no. <risa> no. No, no hay problema. Usted enciende el micrófono y diga, Pero, sorry, yo no he terminado. <risa> Pero sí tenía dudas en algunas, porque por lo menos yo había puesto eh, I brush my teeth. Bueno, no se pierde los dientes. Uh -huh. Y puse yo, I go to my dollar of at school. Creo ah, que... esa es como lleva a su hija a la escuela. Ajá. Uh -huh. I take. I take. I take my daughter to school. I take, entonces no es go to, no que Porque es como, si usted dice I go, es como que usted va a la escuela. Ah. Sí, sí va, pues, pero la razón por la que va es para llevar a la niña, no porque usted va a la escuela a estudiar. Sí. Ajá. I take my daughter to school. Ajá. Tu mía medio, medio, medio le hallo a, a, a esto porque yo estudié, me puse a practicar en Duolingo. Nice, that's a good idea. Yes. <ríe> Eso es una buena idea. O sea que por a veces me costaba en las cuestiones de las preguntas, siempre me... me Estructurar, como... ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Va, pues cuénteme su rutina. Ya que no nos la contó aquí en todo el público, a mí me la va a contar. Bueno, en um, my head up, I... I... Ve, en todas las oraciones va a iniciar con I, porque usted está hablando de esta misma. I get up. I get up at 5 a.m. 8.30. 8.30 a.m. 8.30. 8.30. I take a shower in the morning. I take a shower in the morning. I brush my teeth. 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 Uh -huh. 
Fifth, yes. Fifth. I, my daughter of, I, I take, take, I take my daughter, take my daughter of a school. I take my daughter to school. To a school. Uh -huh. I, I go, go to, ¿cómo se llama? I go. Perdón. Para decir go to. Go to. Go to my uh -huh. work. I go to my work. I go to my work. Um, eh, en mediodía sería. At noon. At noon. Uh -huh. I have lunch. Uh -huh. I to work. Um, ya de ahí en, en I after. Uh -huh. um, I to home. I cook my dinner. I speak my husband. I talk, I talk or I speak. I talk. Si solo usted ah, no lo deja hablar, ahí I speak. Pero si I talk, es como más de conversation. In the States. Uh -huh. And so you make video calls. Sí. Ajá, uh -huh. nice. Yeah, I am studying English. I study study English eight at eight p.m. Eight night. Uh -huh. Uh -huh. I go to sleep at eleven. Nice, good job. Ya ve bien lo había hecho. Good job. Okay, no problem. Hay alguna duda o algo que que quiera que aclaremos sobre las estructuras, sobre las, las cosas que hemos estado viendo, el manual, la plataforma, los exercises. Una, una pregunta que tengo, Dime. bueno, que mi hijo más que todo me hizo ahora de que estábamos en clases. Mamá me dice, y con eso vas a tener un diploma. <risa> sí. Sí, solo que le extiende en Zafor. En Zafor, va. Ajá. Nice. En lo demás, todo bien. Quisiera aprender bien, bien cómo hablar. Pronunciarlo. Ajá, hablar. Sí, tienen que atreverse más. Tienen que atreverse. No se quede callada. Yo sé que ahí está, que es responsable, pero usted participe. Usted en los grupos, usted. Haga con todo, como que es el showtime. Y algunos, algunos que puede que puede más por lo que nos estaba viendo que Ernesto, 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 ha estado Mario también. Sí, que, él sabe que, bastante. Que pueden bastante. Sí. Por lo son... menos Ernesto estaba viendo yo de que en las, en las, en las oraciones él estaba diciendo en do y en das. Ajá. Sí, de hecho cuando entré a, los, a la sesión de ellos, él estaba como liderando y, y haciendo las correcciones y todo, es súper bueno. Sí, estaba viendo yo. He likes English. Uh -huh. <ríe> Pero that's good, usted igual puede estudiar por su cuenta y así a la hora de la, de la clase está como más afilada la sierra para ir allá con todo. Si quisiera seguir estudiando más, teacher. Pues lo que está haciendo es bastante resolver los ejercicios, tener el manual, leer previamente para ver qué es lo que, que vamos, de lo que vamos a estar hablando en la clase, ya tener la idea, aclarar dudas de vocabulary, buscar. Igual puede usar las herramientas de Google para escuchar pronunciación si es la que más se le dificulta. Solo escribe la palabra y le dan la bocinita y le va a dar la pronunciación, repítela las veces que sea necesario y ya. Keep practicing. Ahí vamos en el camino correcto. Sí. Ok, so you only have a daughter. So, Tiene una hija y un hijo. Sí. So, ¿Cómo sí. se dice eso en inglés? I have. I have my daughter. I have a daughter and. Y un hijo. My, my daughter. Is, uh, my Newton. Is my, is your name. Her name? Her name is Newton. 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 O sea, ¿es una niña o es un niño? Newton. Uh -huh. 
eh, no tiene una niña. Yes. So, is, I have a daughter and I have a son. Porque ah. daughter es hija y son es hijo. Oh, my, my daughter. Uh -huh. Here. Here. Is Her name is Her Alison. Name is and my son. And my son. His name. His his name is Newton. Oh, interesting. ¿Y qué, qué edades tienen? My daughter is. My daughter is. Um, para decir 18, 18. 18. 18. 18 my years son, old. And my, my son, son is. Y my son tiene tiene. 18. Oh, my son is 18 years old. He is 18 years old. And my daughter? Eh, se llama, ella tiene 13, 18. My daughter is 13 years old. 13 years old. 13. Oh, wow. How interesting. <laughs> bueno, gracias por compartir entonces. Gracias, teacher. Okay. Good night. Good night, teacher. Relax. <laughs> See you tomorrow. Tomorrow. Bye-bye. You. You're welcome.